Hello everyone, in this video we are going to discuss the chapter number 4 of class 6 science. Class 6 ki science ka chapter number 4 hum is video mein discuss karne wale hai. Ok, aur jo chapter number 4 hai uska naam hai sorting materials into groups. So iske sare ke sare exercises ke solutions hum is video mein discuss karenge. So isi liye please video ko end tak dekhna. Video ke liye ek like karna aur channel ko subscribe karna. So start करते हैं with the question number first. First question क्या है? Name five objects which can be made from wood. मतलब लकड़ी से बने हुए किसी भी पांच objects के आपको नाम बताने हैं. Five बोल रहे हैं यहाँ पे. Five objects के नाम बताने हैं. ठीक है? तो five objects देख लेते हैं हम अपने कि कौन कौन से हैं जो कि wood से बनते हैं. तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो five objects कौन कौन से हैं? Table, chair, doors, desk. और बॉक्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके किससे बनते हैं जो कि आपके बनते हैं वुड से तो वो है टेबल चेयर डोर डेस्क और बॉक्स दीज आर द मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ वुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे ढंग से उसको समझेंगे उसके बाद उसका आंसर करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग ओके व्हिच शाइन मतलब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शाइन करते हैं चमकते हैं तो देखो ऑप्शंस एक बार मैं आपको ढंग से दिखा देती हूं देखो कौन-कौन से ऑप्शंस थे ग्लास बाउल प्लास्टिक टॉयज स्टील स्पून और कॉटन शर्ट तो आपको पता है कि प्लास्टिक टॉय भी शाइन नहीं करेगा कॉटन शर्ट भी शाइन नहीं करेगी तो कौन-कौन शाइन करेंगे एक तो ग्लास बाउल दूसरा स्टील का स्पून और दोनों को दोनों के दोनों को यहां पे येलो हाईलाइट किया है ताकि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको उन ऑब्जेक्ट्स से जो कि शाइन नहीं करते हैं ओके तो शाइन कौन-कौन करते हैं तो एक तो ग्लास बाउल दूसरा स्टील का स्पून ओके इसके बाद हम मैच द कॉलम जो कि थर्ड क्वेश्चन है आपका उसको आ, ये एक्चुअली ये मैच द कॉलम्स के जैसा दिख रहा है बट ये मैच द कॉलम है नहीं क्यों देखो ये बोल रहा है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड द गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग many objects अब देखो इस वाली टेबल को एक बार ढंग से देख लो ठीक है इस वाली टेबल में क्या है बुक है टम्बलर है चेयर है टॉय है शूज है और ये मटेरियल्स के नाम है इधर वाले ठीक है तो आपको बताना जैसे बुक है ना तो बुक किस किस चीज से बन सकती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज हो आप दो तीन मटेरियल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने साइड में अलग से टेबल बनाई है ओके तो यहां पे देख सकते हो आप जो भी आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज बुक बुक था तो बुक किस-किस से बनती है दैट इज पेपर और वुड से पेपर और वुड नेक्स्ट इज टम्बलर टम्बलर पता है ना आपको तो टम्बलर किस-किस से बनता है एक तो ग्लास रॉ ग्लास वुड और प्लास्टिक थ्री ऑब्जेक्ट्स ठीक है जो टम्बलर है वो थ्री मटेरियल से बन सकता है नेक्स्ट इज चेयर चेयर आपका वुड और प्लास्टिक टॉय ग्लास टॉय का जो ग्लास है वो या तो वुड से बनाओ आप पेपर से बनाओ प्लास्टिक से बनाओ या लेदर से बनाओ इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस से बना रहे हो शूज हैं वो लेदर के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी तो ये क्या थे मतलब कुछ पहले तो सब्सटेंस थे और वो मटेरियल्स जिनसे ये बन सकते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये है ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट यानी कि स्टोन ट्रांसपेरेंट है जबकि जो ग्लास है वो ओपेक तो बिल्कुल गलत है स्टोन ट्रांसपेरेंट स्टोन में कोई भी आर पार नहीं दिखता है इसलिए स्टोन तो सबसे पहले ही आपको पता चल गया कि स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और ग्लास है जो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ओपेक नहीं होता है तो इसी की वजह से ये फॉल्स है ठीक है अ नोटबुक हैज लशर व्हाइल इरेजर डज नॉट कि जो नोटबुक है जो कॉपी होती है उसमें लशर होता है मतलब चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती है 
तो ये भी बिल्कुल गलत है ओके नेक्स्ट इज चॉक डिजोल्व इन वाटर ठीक है जो चौक चौक है वो डिजोल्व कर लेती है वाटर में दैट इज ऑल्सो फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पीस ऑफ वुड जो लकड़ी का एक टुकड़ा है वो तैर रहता है पानी में तो ये क्या है बिल्कुल सही ठीक है दैट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर तो शुगर डिजोल्व होती है पानी में इसीलिए मैंने आंसर यहाँ पर फॉल्स लिखा है नेक्स्ट इज ऑयल मिक्स इज विथ वाटर तेल कभी पानी के साथ नहीं मिलता है सो so, टेम्प्ररी अगर वो मिक्स होता भी है तो वो कुछ देर बाद फिर से क्या होता है अलग हो जाता है सो so, इसीलिए ये फॉल्स हुआ नेक्स्ट है सैंड सेटल डाउन इन वाटर जैसे आप पानी में रेत को मिलाओगे तो वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे आ जाती है तो इसीलिए वो ट्रू है और जो विनेगर है वो पानी में घुल जाता है तो इसीलिए ये ट्रू है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड द मटीरियल्स ठीक है कौन कौन से मटीरियल और ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं तो देखो यहाँ पर वाटर बास्केटबॉल ऑरेंज शुगर ग्लोब एप्पल एंड अर्थन पिचर ठीक है इनको आपने राउंड शेप अदर शेप्स और कौन से ईटेबल हैं कौन से नॉन ईटेबल हैं इन कैटेगरीज में डालना है तो देखो यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है राउंड शेप्स में आएंगे आपके बास्केटबॉल ऑरेंज ग्लोब एप्पल और अर्थन पीचर जबकि अदर शेप्स में आएंगे वाटर और शुगर ईटेबल में आपके आएंगे वाटर ऑरेंज शुगर एप्पल नॉन इटेबल्स में बास्केटबॉल ग्लोब और अर्थन पिक्चर ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट है लिस्ट करना है आपको उनको जो कि फ्लोट में फ्लोट होते हैं वाटर में और जो कि फ्लोट होते हैं कैरोसिन और ऑयल में ठीक है तो नाम लिखना है तो देखो यहाँ पर दे रखा है देखो वाटर में कौन कौन से होते हैं पेपर वुड थिन प्लास्टिक शीट वैक्स आइस थर्मोकॉल ऑयल ऑयल में पेपर प्लास्टिक शीट वैक्स थर्मोकॉल वुड कैरोसिन में पेपर थर्मोकॉल थर्मोकॉल और थिन प्लास्टिक शीट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑड वन आउट आपको अलग करना है ठीक है फाइंड द ऑड वन आउट जो बाकियों से अलग है उसको आपको बताना है तो देखो जो जो बाकियों से अलग है उन उनको मैंने हाईलाइट किया देखो जैसे चेयर बेड टेबल बेबी और कप बाकी सारे क्या है नॉन लिविंग है सिर्फ बेबी लिविंग है इसीलिए वो ऑड हो गया रोज जैसमिन मैरीगोल्ड लोटस सारे फ्लावर्स हैं बस बोट क्या है नॉन लिविंग थिंग है ठीक है एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सारे मेटल्स हैं सिवाय सैंड के इसीलिए वो ऑड हो गया नेक्स्ट है शुगर सॉल्ट सैंड कॉपर सल्फेट इनमें से अलग कौन हो गया सो दैट इज ऑल्सो सैंड ओके सो ये आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन थे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू एवरी